Thank you very much. Thanks, <clears throat> Thanks uh, for everyone uh, for coming. Uh, you guys hear me, see the, the, the presentation, everything, it's all good? Всем видно, всем хорошо. Еще раз здравствуйте. Всех очень рада видеть. Можем начинать. How many people speak English? Just Сколько me? людей... Okay. Just for the record. Okay, so you can go home, baby. I'm, I'm going to translate a, a little bit. Adding a bit of my own thoughts. Yeah, yeah, yeah. yeah. No, no, it's okay. Um, so, um, we will... Uh, with Anna, we will share you a couple of uh, ideas how to become a ROM insider in 10 lessons. Мы вот постараемся вдвоем поделиться своим опытом, как можно полюбить ром и стать специалистом в роме, особенно в таком роме, за 10 занятий, за 10 подходов, да? You don't have to worry, it's not going to be lesson like school lesson. Uh, hopefully it's going to be more fun. То есть мы надеемся, что вам будет весело, это точно не школьное занятие. And if you have any questions during the, the presentation, please uh, don't, don't be worried, raise your hand, ask it. We are here to talk, actually. It's not going to be, I, I, I don't like to only talk and talk and talk. Like, if you have questions, please feel free. И мы готовы отвечать на вопросы, которые у вас возникают по ходу презентации, не, не ждать окончания. По ходу есть вопрос, поднимайте руку, мы дружно отвечаем. Thank you. So, uh, before we go into these lessons, First, we have to um, make sure we are on the same page what an insider means. Прежде чем мы приступим к все-таки изучению и к нашим практическим занятиям, мы хотим, чтобы мы правильно понимали, одинаково понимали слово insider, то есть знаток. Сейчас мы вот его определим для себя, чтобы мы точно понимали, о чем мы говорим. I'm going to um, uh, just read it because uh, that's the definition what you can find online so it's really easy uh, inside there's someone who is accepted member of a group and therefore has special or secret knowledge or influence если мы переведем определение insider то есть в нашем случае мы говорим знаток пусть будет да сейчас может быть подберем более правильное русское слово это человек который является частью закрытой группы носителя особого знания либо особых профессиональных навыков Давайте ну, найдем, может, какое-то другое слово, либо будем употреблять пока слово «знаток». Инсайдер, ну это английское слово, да, ну мы можем его и так и произносить, как бы эквивалент пока мне сложно придумать. Right, and before we start the, uh, the 10 lessons, I'd like to introduce myself. My name is Norbert Schuck. Uh, I work at Good Spirit Bar. I'm the bar manager there. We opened this beautiful place um, one and a half year ago. Everybody is welcome. You share, you share a drink. Yeah, <laughs> yeah he's, he's coming. I'm really happy to make you drinks. Это Норберт Шок. Это его бар. Приезжайте, всех угощаем. Открыли полгода назад вот такой вот ну классный бар, как минимум. Yes, it's in in Budapest, Hungary, and uh, as you probably see, hopefully you see all the pictures because. Um, I try to collect some good, good photos. Uh, on the shelves, we have more than 600 uh, bottles. И вот не совсем может быть видно четко на фотографии на полочках у него порядка 600 разных бутылок. And uh, mainly whiskies, more than 350 whiskies, but also a lot of rums and a lot of gins, uh, tequila, mezcal, vodkas, polugar, whatever you can imagine, we have it. То есть тут порядка 350 виски, ну и потом, конечно, все, что вы себе можете только представить, и мискали, ром, и джин, и текила, в общем, все, что только может быть. And what's uh, also really special about our bar is this area in the back, actually it contains you underneath the, uh, in, in the back over there, uh, we also have a shop there. А, это вот такой бар-магазин, то есть вы видите в конце такая небольшая зона, которая уходит за барную стойку, это еще и магазинчик. Where, where you can buy full bottles for your bar, for your home, for the street, whatever. Где можно все, в общем, купить все, что нравится для себя. It's l it's not the bar price, yes. So it's it's a normal normal price. I can buy bottle and drink the bar. Yes, you can. We we will charge cork free for you, like like when you buy uh, your own uh, wine, for example, and you bring it to the restaurant. There is cork free for sure, but yes, you can do that. That's basically That's the idea. Okay. If you have, sorry, uh, mm -hmm. if you have uh, a couple of friends and you know what would you like to drink, we are super happy to go to the shop. You buy the drinks and we give you ice, glasses, water, like, you know, all the things what you need. 
Yes, of course you can do that. Очень классная рабочая концепция. Покупаете бутылочку, тут же платите небольшой коркфи, пересаживаете в зале с друзьями и можете ее выпить прямо на месте. Можно перейти со своим, точно так же заплатить коркфи, предоставляют бокалы, сервис, все необходимо по цене ниже, чем цена бара, понятное дело. But it's not happened too often, by the way. Just like people usually drink cocktails and there are not too many people who want one specific bottle and finish it with the, with the group. В основном все равно люди пьют коктейли, поэтому это такое все-таки скорее дополнительный сервис. In, in, in this bar people are usually coming to try new things and try more things. So we also have uh, little trays of uh, three or six different spirits uh, and you can pick whatever you want and we were happy to tell you a few things about that and, and you can actually get the idea of what you're going to buy in the shop. И э, в основном этот бар служит, конечно же, местом для того, чтобы прийти, что-нибудь попробовать, открыть для себя что-то новое. Они даже готовят такие небольшие сеты на 3 или 5 напитков, куда можно потыкать пальцем, собрать напитки, которые хочется попробовать, заплатить единую цену за этот сет и для себя открыть какие-то новые вкусы, потом зайти в магазин и все это купить с собой. Rums. Rums, yes, we talking about rums now. So um, you will know more information about me, and uh, we just can go. Почему мы уже знаем, куда ехать в Будапешт? И теперь все-таки вернемся к ромам. First lesson is networking. И первое, о чем стоит сказать, это, собственно, работа в команде и работа в сети, в профессиональной сети. The world, as we know, is is so big, uh, so you can travel miles and miles or kilometers uh, a lot. Uh, but we and our friends are making that smaller. Мир, конечно, огромный, можно много путешествовать и много чего видеть, но мы, наши друзья и наши знакомства, делаем его более домашним, да, более собранным. And networking is basically making friends, uh, and uh, it's really important in our job as well, like as bartenders, but also if you are working in a brand ambassador or uh, uh, you're working for, for a brand, uh, it's, it's super nice to have good friends. И самое главное, вот это понятие создания сети, это, собственно, заводить знакомых, заводить друзей, благодаря которым можно, будучи бренд-амбассадором, продвигать свой продукт, будучи барменом, находить какие-то для себя новые опыты и делиться новым опытом, создавать вот такую вот свою сеть, можно сказать. И вот uh, почему она открывает эти 10 шагов, эти 10 уроков именно этой картинкой? С тем, чтобы подчеркнуть, как легко сделать этот огромный мир более узким и более домашним, более понятным. I hope you all recognize these two person in the picture, uh, so I'm not going to talk about them. Ну, надеюсь, что вы узнаете этих людей на фотографии, потому что не будем о них говорить. But I'm going to talk about the, the rest of us. So that's me. Uh, actually, the picture was taken in Athens bar show in Greece. Фотография была сделана в Греции, в Афинах, в баре. Uh, there's me, a Hungarian guy, who Здесь used вот to live in Dublin, Ireland, and in Spain, Madrid. Okay. И uh, это наш Норберт, наш венгерский парень, который жил в свое время в Дублине и жил в Мадриде. I went to Athen with this really handsome guy, Carlos, uh, who's the second from the, from the left. И он uh, приехал в Athens, в Мадрид. In Madrid with the Carlos. No, Carlos is from Chile. Okay, Carlos, but he parent, lives in Chile, Italy. No, on some Italianets. Uh, works for an Italian company, and we just met there, Philip, who is a French guy, Philipom, uh, who works for a rum company, rum, yeah, uh, who's making rum in Martinique. И вот этот француз, который, собственно, работает на компанию производителя рома в Мартинике. Okay, so he works for Clement and Ram GM. We just met, and uh, as you see, we put together like eight different countries into one picture, three of us only. И вот как вы видите, то есть вот так вот он, собственно, познакомился с этим Ромом, с Ромом и Клемом и Джем. И вот только три человека, собравшись вместе уже на эту на эту фотографию, на эту картинку, мы можем поместить восемь стран, восемь флагов. And I myself don't really believe in luck, but you can consider that luck as well. I met Philip because uh, after Athens bar show, there was a bar show in Budapest, Hungary, and he was one of the speakers there. 
И на самом деле он не верит, Норберт не верит в удачу, но это действительно было именно тот случай, когда они познакомились с Филиппом на барной выставке в Афинах, и затем была барная выставка в Будапеште, где он был спикером. Who actually introduced me to lovely uh, people? И именно Филипп представил Норберта прекрасным, замечательным людям. Imagine we are living in the same city, and the guy from France introducing me to them. They were the organizer of the of the bar show, and also, uh, actually, I'm working with them at the moment. И именно Филипп, французский парень, познакомил его с его же земляками из Будапешта, которые организовывали это барное шоу, и вот они до сих пор вместе работают. So he introduced me to the, 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 the two guys we opened the bar with. So it's really, really important. Благодаря, собственно, знакомству с Филиппом, Норберт открыл этот бар совместно с людьми, организаторами барного шоу. Okay, second lesson, surround yourself with the best people. Второй урок, который точно следует запомнить, это окружай себя лучшими людьми. I don't know, can you recognize anybody in these pictures? Because I know who they are, but I can't really. Impossible. Okay, yeah, I will, I will tell a few words about them. Okay, so surround yourself with the best people. I met uh, Jolt and Kati, uh, a, a lovely couple uh, who owns Viskinat, the distribution company in Hungary. И вот что значит окружать себя правильными и хорошими людьми? В частности, Норберт в свое время познакомился с парой, владелицей компании Viskinat, дистрибьютора в Венгрии. This is a family-owned company. Um, actually, it's 12 years old now. Это семейная компания. лет сейчас. It started as a small company. Uh, just after Kati uh, just sent the smallest uh, of their third kids to their kindergarten. Okay. Uh, компания началась тогда, когда uh, собственно жена Кэти отправила своего младшего ребенка в садик. И могла, я так понимаю, заняться делами. She just wanted to do some work, so they both love whiskey, and back in those days, Hungary was really hard to get good, good whiskeys. Like not, of, of course, I'm not talking about the big brands, but like smaller brands. На тот момент в Венгрии было тяжело с виски. Мы, конечно, не говорим о больших брендах, известных брендах. Мы говорим о небольших, но хороших виски курнях. They started a little uh, company called Whiskeynet. Actually, it was a website only where you can order uh, whiskeys. Uh, компания началась с, только с интернет-магазина, где можно было заказать виски, потом превратилась в дистрибьютора. They started to bring more and more whiskies, and then with the whiskey companies they normally, obviously, drink, uh, make uh, gins, and then rums, and then vermouths, and then you can name it. It all followed up, and now we, we are with a, a huge uh, portfolio. You can see some of the, the brands out there. We have Polugar, Ginmare, Bobby's, Aran, Karun, uh, and this is just a small part of it. И начиная с виски, постепенно портфель пополнялся другими типами напитков, джином, потому что многие виски курни делают джин, потом подтянулся ром, вермут и другие напитки. Вот здесь представлен как раз весь портфель компании. And of course with the good brands uh, coming good people as well. So when, when I'm talking about Aran, I'm also talking about Andy, or when I'm talking about Polugar, I'm talking about uh, Alexei, who's actually on this picture up there. Or when I'm talking about uh, Vermouth, I'm talking about Mr. Mancino here. So. И uh, за хорошими брендами подтягиваются хорошие люди, и вот как раз на этой фотографии изображены представители всех uh, брендов, которые есть в портфеле этого венгерского дистрибьютора. И когда каждый раз он произносит название какого-то бренда, он тут же думает о человеке, который за ним стоит. And, and with these brands we have a lot of opportunities to bring um, great bartenders and uh, brand ambassadors to, to Hungary. И благодаря вот такому совокупности брендов вполне стало возможным, во-первых, и барменам в Венгрии предоставлять интересный список напитков, а во-вторых, привозить в Венгрию тоже всяких разных интересных барменов. So quite often we do guest bartendings as well. So we had Mo, he was the first uh, one of, uh, of our, our guest bartender. И благодаря этому мы тоже устраиваем в Будапеште гест бартендеринг, и вот в частности Мо, он был один из первых наших гостей. We also add an honor to have Mr. Diego Ferrari, who is just sitting here. Да, все время был вот у нас Диего Феррари, всем машет ручкой. Sharing one night in the bar, of course, with us. Которая одну ночь с нами провел, понятное дело, в баре. 
and, and also he did a, a master class as well. So everybody who's coming to a bar, we do a master class and we invite all the people from around uh, different bars who are work with Viskinet products. И обычно, когда к нам приезжает один из таких спикеров или известных барменов, мы организовываем мастер-класс для всех людей, для всех барменов из других заведений в том числе. Helping them with the first point, networking. Потому что это как раз и есть то, о чем мы сказали в первом пункте, создание сети. Okay, so uh, obviously doing master classes and talks like this, we couldn't do that if there's going to be no curious bartenders or people. И, конечно же, да, все это предусказанное ранее было бы невозможно без барменов, которым интересно, без людей, которые любят задавать вопросы. So you have to be really curious, that's the third part. И для того, чтобы узнать что-то новое, нужно действительно хотеть узнать что-то новое. Вот это и есть третий шаг. And you have to be super curious, especially if we're talking about rum, because rum is one of, or it is the, the, more, uh, the most uh, diverse uh, spirit category. И нужно быть, конечно, супер любопытным, чтобы разобраться в категории рома, потому что это одна из самых разнообразных категорий. Now you can't really see this picture, but if you go online and Google uh, spiritum, uh, the word of rum, you will find this picture, and I recommend you to, to do that. And uh, I was really happy a couple of uh, a couple of years ago when I when I found this picture because it helped me to get um, a better understanding of of rum. And действительно, тут тоже согласно с Норбертом классная картинка по стилям рома. Здесь не очень хорошо видна. Есть на сайте spiritom.com, где визуализировано очень четко отличие трех стилей рома. Можно все расставить по полочкам. Okay, so it. It uh, tells you about the three different styles of rum, the French, the English, and the Spanish style. И, как я уже сказала, визуализировано три стиля рома, испанский, французский, британский или английский, да? то есть и можно разобраться, что к чему. Do you all familiar with these three styles? Yes. 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 Все знакомы с тремя стилями рома? Yeah. Или okay. нужно на этом останавливаться? Good. So it actually explains you what it's made from, What are the, the main taste profiles? How you can use them? What kind of cocktails you can make with them? Вот такая тут краткое объяснение того, из что служит основой для каждого стиля рома, какие ароматы и вкус присущи каждому из этих стилей, какие основные коктейли можно с ними сделать. Even though I think these days this is a little bit um, I don't know out of the time, so there are uh, rums are involved. Uh, Like making better and better rums and making uh, Spanish-style rums in English-speaking uh, islands or uh, even in French-speaking uh, countries, they and they making industrial rums. И сейчас, конечно, это немного уже устаревшая картинка. Появляется смешение. Есть ромы в испанском стиле, но сделанные на английских островах. То есть тут скорее речь не о месте происхождения, а о стиле напитка. But if, you, if you're talking about rum, it's, uh, it's also really important to understand at least this as a base, and then you can build your knowledge on that. Ну и, конечно, очень важно вот эту базу запомнить и разобраться в ней, и потом уже выстраивать свое знание и свое исследование на этой базе. Because rum, uh, it's, it's really hard to tell your guest, okay, I love rum, because there's hundred and hundred different type of rum. И очень сложно, на самом деле, сказать там гостю, я люблю ром, потому что ромов сотни видов и сотни вкусов. And there is, n there is no, uh, actually, like, limitations on how, how you can make rum. И, в принципе, не существует ограничений на производство рома. То есть достаточно свободные руки у тех, кто делает ром. Let's talk about the, the main ingredient. Okay, have to be sugar cane. Yes. Ну, если мы скажем об основном ингредиенте, это, конечно же, сахарный тростник. Even though there are some rums, especially in the states, which are made from uh, from sugar uh, root or sugar beet, so it's not sugar cane. Uh, есть, конечно, некоторая часть ромов, особенно в Соединенных Штатах, которые делаются из сахарного буряка, не из сахарного тростника, но их это редкое явление. But also, if you think about uh, cognac, for example, and you can make cognac from grape, but you can make only from three grape varieties. Ну, то есть, например, мы сравним ром с коньяком, то коньяк, коньяк делается не просто из винограда, а из трех определенных сортов винограда. Which is Uni Blanc, Faux Blanc, Faux Blanc and, and Colombard. Uni Blanc, Faux Blanc, Colombard. Uh, but we know 
loads and loads of many other grape varieties. Но мы знаем, конечно же, сотни других сортов винограда. So you don't really have anything like this with rum. И ничего подобного нету в, в роме, в мире рома. And most of the time, rum makers don't even know what kind of uh, uh, sugar cane they're making their rum from, because they're buying not the sugar cane, but they're buying only the molasses. И очень часто те, кто делает ром, производители рома даже понятия не имеют, какой сорт сахарного тростника они используют, потому что они покупают не сахарный тростник, а уже меласу. Also, there is no regulation about how you have to distill it. You can use pot distillation, you can use column distillation. Нету никакого законодательного регулирования того, как как дистиллировать ром. Можно дистиллировать его под стил, можно дистиллировать его в непрерывной колонне, кому как хочется. And you can use a mixture of these two as well. И можно использовать и купаж двух типов спиртов. There is also no regulation about how you have to age it. There are non-aged rums and there are like really old rums as well. Тоже нету никакого законодательного регулирования, как и сколько выдерживать ром. Его можно вообще не выдерживать, его можно выдерживать так долго, как захочется. And also it's really hard to, to understand it just as you look at the, the bottle, if it, the rum was aged or it wasn't aged, because some of the rums which are aged are filtered, so it loses all the color and most of the rums which are uh, which are sometimes they're not even aged you have coloring inside so actually you cannot really tell which one was aged and which not и например когда берешь бутылку в руки по виду жидкости внутри даже невозможно определить он был выдержан ром или нет потому что некоторые производители выдерживают ром достаточно долго потом фильтруют его он теряет весь свой цвет некоторые производители которые его вообще не выдерживают соответственно его красят and also if you see Many of the, the other spirit categories, you have regulations about if you can add something or you cannot add something after the distillation. И если, опять же, сравнить с другими крепкими напитками, в которых очень четко определено обычно правилами, что-то вы можете добавлять или не можете добавлять после дистилляции. And in, in with rum, you cannot really say if it's sweet or if it's dry because of the distillation or the, or the process how they're making it. Because many, there's, um, again, there are no regulations about what can you add after the distillation or before actually bottling it. И поэтому даже по вкусу очень трудно определить тип и стиль дистилляции рома, потому что не существует никаких ограничений по поводу того, что же можно добавить после дистилляции. Поэтому вкус совершенно кардинально меняется. So you can call rum even if you just distill something, if you just uh, age it and then you bottle it. You can call uh, a rum if you add sugar or if you add fruit, if you add the caramel coloring, any um, even artificial um, uh, like food and, um, flavors to that. То есть рома может называться как и напиток, который дистиллировали, выдержали и разлили, так и напиток, который дистиллировали, добавили сахара, карамели и искусственных ароматизаторов. Это все может называться ромом. So you have to be really curious to get to know all these, uh, these little details. И поэтому, чтобы разобраться в этих деталях рома, нужно действительно иметь тонну любопытства. Okay, so if you are all curious, the next step is read, learn, grow. Конечно, когда человеку действительно интересно, следующим шагом для него будет читать, учиться и расти. Uh, I just put here a couple of uh, my favorite books about rum. Парочку любимых книг Норберта о роме. Um, I don't know if you if you can read them or see them, but the first one is Dave Room, the Rum Manual. Первая книга тут, наверное, не очень четко видно. Это научное, господи, пособие для парому. He has one book like this about gin. It's also really nice if you like gin. У этого же автора есть еще одна книга о джине. Она тоже хорошо вообще прочитать. Also, it's more about history uh, and the bottle of rum. Uh, это uh, End Bottle of Rum, следующая книга, это больше об истории Рома. Uh, the next book is Rum Curious. Rum Curious, it just came out 2017, so it's quite new. Really good updated info about uh, any kind of rum. И третья книга, это любо любопытная о Роме, она вышла буквально в 2017 году, и там действительно есть очень много современной информации. Also history, uh, rum production, and a lot of information about uh, some specific brands. Конечно же, история, способы производства и много информации об определенных брендах. Smuggler's Cove, uh, a really nice book uh, from the guys, 
from Smuggler's Cove. Yeah, you can guess. Uh, it's a, a nice tiki bar in San Francisco. Книжка, которая называется Smuggler's Cove, она названа так в честь, собственно, ребят из Сан-Франциско, которые так и называется компания. If you want to know more about сундучок, that. Сундуч, сейчас перейду, uh, сундуч, сундучок контра, контрабандист. If you want to know more about that uh, that cocktail bar, you can just ask Edward over here. So yeah, we've, we've been visit at that place together. San Francisco is cocktail bar. В общем-то, у этих ребят Smuggler's Cove это одно из классных мест, можно вот посетить. Also a great, uh, a great book, uh, Potion of the Caribbean. Uh, it's not really about rum producing, but a really good book about tiki cocktails. Who like tiki? Yeah. Tiki is great. И следующая книга это, собственно, не совсем о роме, а скорее о сладких коктейлях. Если кто-то любит сладкие коктейли с палочкой. And, uh, The, the book on the right, uh, The Soul of Brazil, uh, it's not about rum, uh, but you can guess it's about the Brazilian sugarcane spirit, which if you want to understand rum, you have to understand uh, cachaça as well, because that's pre-rum, so cachaça was before rum. И последняя книга, которую он советует, это «Душа Бразилии», «Soul of Brazil». Она не совсем о Роме, она о Кашасе, Кашаса как предок Рома. Поэтому, если хотите что-то действительно разобраться в Роме, обязательно нужно вначале разобраться в Кашасе. From the first picture, you maybe remember them. И вот эта книга была написана парой, которая была на самой первой картинке. And I was really happy. На самой первой фотографии. I was really happy to meet them, so that's why I put. That was one of the reasons I put the first picture there. Yes, uh, if you don't want to read uh, books, there are also uh, other option. There are magazine, fine drinking magazine. Ну, если нет желания, вдохновения читать книги, есть uh, другие пути. Есть хороший журнал uh, Fine Drinking. It's made by uh, the beautiful people of Babao Room. Сделано, да, людьми из Babao Room. And I'm sure if you downstairs uh, meet them, they maybe have a couple of copies what you can uh, put your hands on. И внизу, если вам повезло, можно с ними увидеться, и если у них еще осталось, пару копий журнала получить. Or you can order it online. Или можно эти журналы заказывать онлайн. The only thing with, what's the beauty of this is they don't do it uh, online, so you cannot read it online, only hard copy. Единственное, что читать его в онлайн режиме нельзя, можно только заказывать печатные копии. And uh, every in every magazine they write about uh, different uh, spirit categories, like um, I don't know pisco, for example. They they make cocktails with that. They tell you about the history and everything. But because it's made by uh, Bubba Room, they love rum, so the the love is coming through the pages. So you always find something about rum. Я в основном каждый выпуск журнала посвящен определенному типу напитка, который не рассказывает об истории, технологии этого напитка, готовят с ним коктейли. Но так как они называются Bubba Room, это Uh, тема Рома, она фактически в каждом из номеров проявляется. And also there are very good and trusted websites like the Defords Guide, the Imbibe Magazine and Liquor.com. И вот еще три веб-сайта, которым точно можно доверять и которые стоит читать. Where you always can learn about cocktails, history and uh, I hope you guys all familiar with these websites. И это те, то место, где можно всегда прочитать об истории напитков, об интересных новых коктейлях, трендах, действительно хороший ресурс. Uh, all the time when I have somebody uh, coming to like want to work in my bar and we do an interview, I always ask them if where is their inspiration coming, where they reading about um, the new trends, the cocktail culture and, and new cocktails. И каждый раз, когда в бар к Норберту кто-нибудь приезжает читать лекции, они берут у него интервью, задают ему вопросы, где вдохновляется человек, откуда он черпает новые знания о трендах, о коктейлях. And if they say one of these or actually three of these, they have a really good uh, uh, chance to work with me. И обычно, когда um, люди произносят это была приеме на работу, кстати, да. И если человек произносит один из этих трех ресурсов или даже все три, то, конечно, тогда у него есть шанс uh, работать вместе. And also Google. Google is your friend. Понятно. Всем в помощь Google. But uh, as everybody. Has a lot of friends, I'm sure, and sometimes they talk bullshit. 
И, конечно, да, у многих есть многие дру много друзей. Иногда действительно в гугле напарываешься на всякую на so неадекватную have, фигню. You have to be really careful with your friends sometimes, <laughs> да, иногда, just like Google. Да, и вот как, как и друзья иногда могут спороть какую-нибудь фигню, так и Google тоже. От себя добавлю русскоязычные источники, обычно вообще не читаю. So try to find at least three or four websites where they say the same thing before you start believing that. И потом, прежде чем действительно начать во что-то верить, нужно найти три-четыре источника, в которых это написано одинаково. Тогда можно действительно думать, что так оно и есть. And and also really important to think, don't believe everything what what's written. И вообще, конечно, не стоит верить всему, что написано. Okay, the next one is let's explore. И следующий, следующий наш шаг — это, конечно, нужно пробовать и нужно получать личный опыт. There, Кто знает, да, у кого дети такого возраста, те знают вот это вот <laughs> чудесное создание с рюкзачком. Okay, so she, she loves to explore, and that's what we're gonna do as well. Shows like Barometer or Moscow Bar Show, uh, Berlin Bar Convent. Uh, thankfully, Europe is full of these kind of shows these days. И на сегодняшний день в Европе огромное количество, достаточное количество барных мероприятий, где можно узнать что-то новое, поделиться, услышать. И вот они тут все основные указаны. I don't really have to say that, but okay, I'm saying go to master classes. Thank you, you're all doing that. обязательно на мастер классы. Классная uh, штука. Uh, go to not just like in, in these ones, but I'm sure there are a lot of brands who are organizing different uh, presentations during the year for bartenders. Наверняка помимо этих выставок, наверняка организовывают в течение всего года куча брендов организовывают презентации для бартендеров. Обязательно нужно ходить, посещать, узнавать, вспоминать. Uh, try to get all the, the chance to meet the, the distillers, the producers, the brand ambassadors and talk to them. Никогда не стоит упускать шансов увидеть тех, кто дистиллирует продукт, бренд амбассадоров, даже эксперт менеджеров и задавать им вопросы, говорить с ними. Because they have the information what you probably need or you have to confirm that information. Потому что они точно являются носителями нужной информации, либо как минимум с ними можно свериться своими знаниями и той информацией, которую вы владеете. I never understand when bartenders say like I'm not going to any presentation because I know all the thing or I know what he's gonna or she's gonna uh, talk about. Я никогда не понимал, и я тоже присоединяюсь, ребят, бартендеров, которые говорят, я не пойду на презентацию, не хочу ходить на презентацию, я так все знаю, ничего нового мне не скажут. I think every presentation or every lecture is really good because it can do two things. Как минимум, каждая презентация, каждая лекция может дать две вещи. Uh, first, tell you new information. Новую информацию. Or uh, you can basically repeat the old information what you already know. So actually it just makes you understand a little bit more and uh, reputation is, is really good. И, или как минимум повторить то, что знаете, немного освежить его в памяти, так сказать, взбодрить свои старые знания. Okay, and if we are at that point, probably we have a lot of knowledge. Uh, we know a lot about drums. И когда мы достигаем вот этого уже вот этого шага, вот этого уровня, говорит о том, что мы уже знаем кое-что о роме, а может даже уже многое. We have a lot of friends. У нас уже есть друзья, мы уже в принципе можем двигаться дальше. So we can go and compete. И следующим шагом, это уже интересный шаг, это участвовать в соревнованиях. And I put the two signs, the, the, the trophy and this kind of like friendship sign, because I'm just wondering, what do you think, why is it important to go to competitions? Вот Норберт поместил как раз два и приз, и такое дружеское рукопожатие, потому что хотел задать вопрос, как вы думаете, почему важно ходить и участвовать в соревнованиях или в конкурсах или в такого рода мероприятиях? Почему? Почему вообще важно? So it's uh, new people to meet. Meet new people, explore, yeah. It's actually, basically, yeah. Winning a competition is a really nice thing, and of course it's really good, yeah. But the main thing is to learn more. Uh, the main thing is before the competition, you have to learn, you have to uh, prepare yourself for that five or 10 minutes while you're on stage. Yeah, on the other hand, one of the most important 
частей или моментов участия в любом соревновании, в любом конкурсе – это подготовка. Потому что это тот период, когда усиленно учатся и усиленно готовят себя к пяти минутам на сцене. Вот за этот период, наверное, вспоминается и изучается намного больше. So with every competition you will become better and better. И, конечно, с участием в каждом разном соревновании собственный уровень становится выше и выше. And one day you will win a competition. И, конечно, один день победите в соревнованиях. Um, So yes, there are also a lot of competitions. I don't know if you guys have the tea punch cup or the Mai Tai challenge here. Not yet. Not yet. Not yet. But something I'm sure <laughs> something is coming, right? Да, мы еще не начали организовывать конкурсы, которые, собственно, Клемент и Чермен Резерв проводят. Это tea punch cup с Ромом Клемент и Mai Tai с Ромом Чермен Резерв. Нам тоже есть над чем поработать в следующем году. So tea, tea punch cup is organized every second year. Каждые два года, раз в два года организовывается tea punch. And it's really easy, you have to make a tea punch. And да, все просто. Be fun, and then you will have a chance to travel to a beautiful country or beautiful island of Martinique. Да, и вот раз в два года проводится такой конкурс, и тот, кто побеждает, или как минимум там первая группа победителей, они себе путешествуют на Мартинику. Where you can again socialize, and where you can make new friends, and learn more information. Конечно, это отличный способ увидеть, познакомиться с новыми людьми, получить кучу новой информации, кучу нового опыта. So, and with that we arrive to the seventh uh, point or the seventh lesson, travel to the source. И, конечно же, очень важный этап, очень важный пункт, это обязательно нужно ездить на место производства напитков. Uh, I don't know, whenever I'm going to travel, I always, the first thing what I'm, find, uh, what I'm looking for is if there's any distillery, or uh, any place where I can learn more about the topic I like. И Норберт, например, когда путешествует даже для собственного удовольствия, всегда первым делом, приезжая куда бы то ни было, узнает, нет ли рядом поблизости какой-нибудь дистиллерии или места интересного с точки зрения изучения новых напитков. So, and because of this, I can talk really honestly with my guests or my co with my colleagues about cognac, about Scotland, about gin making, about uh, I don't know, basically a lot of, lot of topic. Чем больше, конечно, видишь вокруг, тем более уверенно чувствуешь себя в общении с гостями, и, конечно, можно с большей раскованностью, уверенностью говорить обо всех напитках, когда хотя бы раз собственными глазами это все увидел. Unfortunately, um, I don't have any pictures from rum-making countries uh -huh. yet. К сожалению, нету фотографий еще с стран производителей рома. But I also get a, a promise and For those who are coming from Hungary, probably they will be really happy with that. But we're gonna do the the tea punch uh, cup as well in 2020. So hopefully we'll travel to Martin. Да, на самом деле вот Типанч Кап будут проводить в Будапеште в 2020 году. Хорошая новость для них, у них будет возможность поехать, а я думаю, будет хорошая новость и для нас, у нас будет возможность сесть на хвост и поучаствовать. And and also one really good story uh, about Aran Distillery down here. Uh, I don't know if any of you have been to Scotland. Uh, I highly recommend to go and definitely going to Aran. Вот, в частности, из его личного опыта, если у кого-нибудь будет шанс посетить Шотландию, то он очень советует посетить виски корню Аран. I, I visited uh, that little island uh, for uh, 2008 or something like that. Норберт там был в 2008 году. And uh, I bought my first single malt whiskey bottle over there. И первую бутылку сингл молта лично свое собственное владение он приобрел именно там. Понятно, против чего он не смог устоять. Когда он зашел в фирменный магазин, и там было огромное количество молтов, выдержанных дополнительно в бочках из-под разных напитков, в том числе из-под такая венгерского сладкого известного вина. И на тот момент он еще не, не очень, возможно, и разбирался в этом всем, но он был очень рад видеть именно такой тип напитка. And actually, I just found that out because now we are partners of Aram Whiskey uh, with, with WhiskeyNet. Actually, my, uh, my bosses sent that Tokai wine uh, barrel to Aram, so kind of the connection was 
between us was there in 2007 or 2008 already. И на самом деле так и так получилось, потому что босс компании Whiskey Netting, который сейчас также работает, Норберт, в свое время отправил бочки из под такая на Аран, чтобы они выдержали там виски. So and it it gives you a chance to to see how people making their their spirits and feel the the whole uh, way how they making that. So it's it's much uh, closer look than when you just read or when you watch a video on online. Ну, конечно, любое посещение производства это не только процесс, это и люди, которые за ним стоят, и намного больше деталей и нюансов, чем можно прочесть в книге. Right. The second step is to embrace the culture. Следующим шагом, важным моментом, это, конечно, впитывание культуры, которую несет за собой каждый напиток. So actually, be happy when you're doing what you what you love to do. Конечно же, самое важное это быть счастливым от того, что ты делаешь именно то, что ты любишь. Слишком часто приходится слышать от, от окружающих, как они устали от своей работы, от коллег, от начальства, от всего остального. But I believe that we as bartenders we're always happy to go to work. Uh, Norbert искренне верит, что бартендеры всегда рады идти на работу. I, I hope you all are. Right? Yeah. Надеюсь, что да, все лю любите ходить на работу. So celebrate it every day and make sure your colleague will love that you're going to work as well. И поэтому каждый день стоит того, чтобы отпраздновать, собственно, свою работу, то, что, то, что ты любишь, и с коллегой вместе и прививать всем вокруг любовь к своему делу. Bartenders normally are super open uh, person. Обычно бармены достаточно открытые люди к общению. Not like, for example, if you're going to the office, everybody's just like working like this. But bartenders love to love to talk. They love to hang out. They love to socialize. They have to have a couple of drinks. Да, бармены немножко другой тип людей. Это не офисные сотрудники, которые сидят целый день за компьютером. Люди, которые любят поговорить. Люди, которые любят где-то повесить, куда-нибудь. Выйти, выпить по паре коктейлей. So I think it's not really heavy to embrace the culture. И, наверное, вот с этой точки зрения впитывать культуру разных мест совсем не сложно. And also what's really important to make other people happy, like your, your colleagues happy, and help them to grow and, and uh, yeah, help them to learn more. И, конечно, важно не только впитывать культуру, но и делиться ею с коллегами, со знакомыми, которым должно быть точно так же интересно, которые вместе с вами будут дальше расти и развиваться. Конечно, вы можете обратить внимание, тут все улыбаются. Это то, что объединяет все эти картинки, фотографии. Это то, что Норберт больше всего, наверное, одна из вещей, которые Норберт очень любит в своей работе. Okay, the, the ninth lesson is spread the word. И девятый урок или девятый шаг — это uh, нести свет в массы. Uh, spread the word about, about rum, about rum cocktails, and uh, about actually just bartending and, and being nice to people. Потому что важно не только знать, но и рассказывать об этом. Рассказывать о ромах, рассказывать о напитках, о коктейлях, быть приветливым с людьми. Uh, not just to, to, to your guests, but also to your colleagues as well. И, конечно, не только с гостями, но со своими коллегами, коллегами по цеху, либо коллегами по работе. You are, you, you're not lucky to have every day a lecture like this where a lot of people interested in listening to you. Конечно, не каждый день можно делать такую вот лекцию, когда пришло много людей и слушают с интересом. But uh, you, as a bartender, have the luck to have all the time people sitting in front of your bar and they actually really curious and they uh, and they wondering what you doing why are you doing that so you can educate them a little bit но в своём собственном баре каждый день перед вами сидят люди которым точно интересно любопытно и вот эту работу небольшую образовательную работу можно делать каждый день со своими гостями uh, one thing i like to say don't go inside the two geeky things because they probably don't understand and after one or two minutes they just go like ah what is this guy talking about Единственное, что точно не стоит делать, это не стоит уходить в самые там заумные гиковые детали, нюансы, потому что люди от этого устают, теряют, теряют нить повествования и не очень любят такое общение. But what I, I, I really 
uh, like to tell you to, to add to your, to your guest or pass it to your guest are fun facts or any kind of fact. Очень хорошо рассказывать гостям факты, особенно всякие веселые факты. Because they could be interesting for them as well. So Homer Clemen, for example, in 1887, bought uh, 43 hectares of sugarcane. Ну, например, в частности, таким фактом может быть, что uh, в 1887 году uh, Клеман купил uh, 43 гектара тростника. And actually started the, to making the, the agriculture rum. И, собственно, начал делать сельскохозяйственный ром. So this fa that fact, they, they can understand this. Uh, or the Appalachian origin control in Martinique, they have a lot of control, but normally other rum-making uh, countries or rum-making areas don't have. И вот, например, о том, что э, на Мартинике, именно потому что это французская колония, там достаточно много контроля государственного регулирования производства рома, а остальные страны-производители рома чувствуют себя намного более свободно. Or what you can really talk about is flavors, flavor profile. Uh, то, о чем всегда можно поговорить, это вкус и аромат и профиль вкуса и аромата. Because people will understand that and they will, they will be actually appreciated as well if you kind of like helping them, oh, this tastes like coconut, no? And he's like, wow, yeah, I, was, I knew it tastes something familiar, but they, they didn't uh, put it into words. Очень часто это помогает найти даже подход, и людям помогает для себя описать вкус и аромат. Часто, когда подсказываешь, чем же, собственно, пахнет или какой на вкус напиток или ром, люди говорят, точно, я вот думал что-то знакомое, но никак не мог его сформулировать. И для себя самих очень важно разбираться и понимать вот тонкости, нюансы ароматов, потому что это важно для создания коктейлей. Um, and also we are not just selling cocktails or drinks, but we are selling experience. И, конечно, то, что мы продаем у себя в баре, это не только коктейли или напитки, это опыт. And, and feeling, so it's, it's really easy to, to get uh, like closer to your, to your guest if, you, if you're giving them good feelings. И это не только опыт, это еще и хорошее настроение, хорошее ощущение, эмоции, и тогда действительно можно быть ближе к своим гостям, когда они уходят с каким-то позитивом. Some say you will never remember what somebody told to you, but you will always remember what feeling they give to you. И часто говорят, что можно забыть, о чем конкретно тебе говорил человек, но чувство, с которым уходишь от этого человека или с которым ты это слушал, очень сложно забыть. And the next one, the tenth, is welcome to the family. So thank you very much for listening to me, and please add me on Facebook or on Instagram if you have any questions. И последний, самый важный урок, это ну, важный этап, это добро пожаловать в семью uh, Рома. Да, в, uh, и Норберт просит добавить его на Фейсбуке, добавить в Инстаграме, и следить за ним, дружить с ним, общаться с ним. And also just grab me on barometer if you have any more questions. Если у вас есть какие бы то ни было вопросы, теоретические, практические, пожалуйста, он весь готов отвечать. And let me know if you're coming to Budapest. Ну и кто you're будет в Будапеште, обязательно дайте ему знать. And if you want to do some guest bartending, let me know as well. И если вы хотите сделать какой-то guest bartending, тоже можно с ним поговорить и найти возможность. Thanks for your time and your attention. Спасибо вам. And thank you very much for translating.